En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Me puse la ortodoncia en sonrías, ¿se nota? No, no se te nota. Sí, es una ortodoncia que no tiene brackets y solo pago 59,900 al mes. Numeral 262. Noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia. Siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Kelly, muy buenas tardes. Lorena, buenas tardes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente. ¿Cree que la vacunación obligatoria contra el COVID-19 restringe algún derecho fundamental? Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión es muy importante para nosotros. A continuación los dejamos con los titulares del día de hoy. Bienvenidos. Fuerte contrapunteo entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Los índices de inseguridad desataron el enfrentamiento. La conducta agresiva del personero de Cali hacia una persona que lo grababa desató una polémica en redes sociales. ¿Cuál fue la explicación del funcionario que debe defender los derechos de los ciudadanos? Desde Australia se importará un arma letal para luchar contra el dengue en la ciudad. Alerta entre las autoridades de salud por aumento de casos. En el Congreso cursa un proyecto para que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. ¿Qué piensan los vallecaucanos de esta propuesta? Y en deportes, el profesor Rafael Dudamel fue presentado como nuevo técnico del Deportivo Cali. Ayer estuvo presente en el Pascual observando el vibrante clásico que terminó en tablas. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Un nuevo enfrentamiento entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se produjo en las últimas horas, Lorena. Kelly Ospina calificó como una actitud odiosa la forma en que la alcaldesa de Bogotá comparó las cifras de crímenes de la capital de la República frente a los homicidios ocurridos en Cali. Veamos. Yo escucho que muchos de ustedes dicen, disparada la inseguridad en Bogotá. Se ha incrementado, no lo negamos, se ha incrementado en homicidios, se ha incrementado en hurto, pero pues disparada, disparada en Cali, que tiene tres veces la tasa de homicidio de Bogotá. Al alcalde de Cali no le gustó para nada esta comparación. He comenzado a entender que a la señora alcaldesa le gusta hablar de forma odiosa y en estos momentos en nuestro país necesitamos unirnos, construir consensos y construir desde el diálogo. Por Dios, no es para polarizar ni para ver odiosa a la ciudad de Cali, que eso no es de los liderazgos que necesita Colombia. Digo que Cali vive unas dinámicas muy diferentes a la capital del país. Muchas cosas se suman, muchas cosas se suman. La inequidad, la pobreza, la pandemia, la desescolarización, la influencia de la adicción a las drogas, el narcotráfico, las oficinas de cobro, todo eso se mezcla. Y todo eso mezclado trae un estallido social que nos pudo haber llevado a una guerra. Este es el cuadro estadístico que mostró la alcaldesa y que tiene a Cali por encima del índice nacional en materia de homicidios. El alcalde aseguró que invertir en lo social seguirá siendo su prioridad e insistió en que las comparaciones son odiosas. El personero de Cali le salió al paso el video donde aparece censurando a una persona en medio de una diligencia disciplinaria. Dijo que salió en defensa de los funcionarios de la dependencia que preside. Sin embargo, su acto fue duramente criticado en redes sociales. Esta actitud del personero de Cali, quien increpa a una persona para evitar que lo grave, llegará a instancias de carácter disciplinario. Hemos presentado una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al personero de Cali, Harold Cortés, por la agresión física que cometió contra un usuario en desarrollo de una diligencia que se adelantaba en la personería de Cali. El personero, quien se encuentra fuera de la ciudad, aseguró que quien intentó grabarlo es una persona investigada por su dependencia y que precisamente está insultando a sus funcionarios. Cuando yo voy y escucho palabras de grueso calibre por parte de esta señora hacia una señora eh, que estaba haciendo eh, la diligencia, donde no la bajaba de corrupta, entre otros eh, calificativos, lo que le digo al señor cuando me acerco es que con groserías en la entidad 
no se va a lograr nada y le pido que se retire, es lo que... Pero él, muy hábilmente, como muchos suelen hacer, eh, vuelve y saca su teléfono, pensó que a mí me iba a amedrentar, como estaba amedrentando a los funcionarios, poniéndole el celular en la cara, a grabar lo que él quiera para posteriormente hacer qué, lo que precisamente hizo con el video que está rotando. El personero dijo también que el video es tendencioso y doloso y que quien sostiene el teléfono nunca fue agredido. Por último, el personero dijo que espera que las autoridades disciplinarias se pronuncien frente a este hecho. Y miren esto, el alcalde de Cali dijo que se cansó de esperar a las aseguradoras que no están suficientemente comprometidas con la ciudad y decidió aforar un presupuesto de 6 mil millones de pesos para arreglar los semáforos urgentes que necesitan en la ciudad y que siguen dañados tras las manifestaciones del paro nacional. Sectores como la calle 13 con carrera 100, la calle 5 con 94 o incluso varios semáforos de la autopista Simón Bolívar o la ciudad de Cali son puntos que siguen con la red de semáfórica dañada luego de más de tres meses de haber terminado el paro nacional, por lo que es común ver escenas como esta. Sin embargo, hoy 90 Minutos captó una escena muy particular en la que los guardas de tránsito intentan dialogar con estos jóvenes para que les permitan hacer su trabajo, pero fue difícil lograrlo, los guardas intentaron hacerlo... Y finalmente abandonaron la zona. No, la verdad nos están perjudicando mucho porque el tráfico en la ciudad está imposible. Salir aquí ya es y ya es demasiado tiempo. Considero que ya es justo que estén arreglados. Deberían de facilitar eso porque la verdad se necesita mucho para el movimiento de la ciudad. De verdad se necesitan inmediatamente los semáforos. Se le pide que por favor gestione esto lo más rápido posible porque pues puede generar congestión vehicular y daños en las vías. Son 72 intersecciones semafóricas las que permanecen apagadas en la ciudad y que necesitan ser intervenidas. Y es que las aseguradoras han entregado más de 2 mil millones de pesos para arreglar al menos 10 intersecciones, pero esto no es suficiente y su respuesta ha sido tardía ante la necesidad y la urgencia de arreglar los semáforos en la ciudad. Hemos entregado toda la documentación que se ha solicitado, sin embargo, no tenemos respuesta adicional a las demás eh, actividades que se requieren y que pues están cobijadas dentro de, dentro de la póliza. Hemos hecho el llamado eh, a, que se, a que se surta pues esa, esa, esa gestión pertinente por parte de ellos y se contrate la reparación de los semáforos. Sin embargo, pues nosotros como alcaldía no podemos esperar a que se defina un tema de una... De una de una aseguradora para nosotros garantizarle la, la semaforización y la señalización a la ciudad, donde están los agentes de tránsito regulando constantemente, donde hacemos todo lo posible por tener el talento humano la mayor cantidad del tiempo. Sin embargo, eso nos representa un excesivo número de, de, de personas dedicadas a la función de regulación y tenemos que minimizar otras actividades que se requieren como el control en vía. Cerca de 160 intersecciones han sido intervenidas por la alcaldía para lograr su correcto funcionamiento se espera que tras realizar esa inversión de 6 mil millones de pesos, el dinero sea devuelto por las aseguradoras. El comandante de la policía en Cali respondió a la petición del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, de dar garantías de seguridad a los promotores de la revocatoria del alcalde Jorge Iván Ospina. Los invitó a hacer las denuncias formalmente. La Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Cali es garante de todos los derechos de los ciudadanos. Y ante la solicitud que nos realizó el señor ministro de Justicia, Invitamos a todas las personas que han sido eh, de pronto afectadas con estas actividades de que nos hagan las denuncias formales. Estamos habilitados las 24 horas del día para atender estos hechos que puedan afectar la seguridad y e integridad de estas personas. Estas denuncias serán atendidas como garantía al, de, al desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana que hacen parte del país. En los puntos que, que tenemos establecidos, el, el modelo de irarse por cuadrante tiene la consigna permanente tapando revista y cualquier ciudadano que, que se siente intimidado por esta situación que nos no haga saber de una vez para tomar las acciones del caso. En otros temas, un proyecto de ley propuesto por el Congreso el pasado 24 de agosto abrió una polémica, pues establece que la vacunación contra el COVID-19 debe ser obligatoria en el país. En el mundo ya hay cerca de 13 países que la imponen total o parcialmente. Buenaventura León, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, propuso un proyecto de ley que establece la exigencia de inmunización para el coronavirus en todo el territorio nacional con el fin de alcanzar rápidamente la inmunidad de rebaño. Sin embargo, expertos en la Constitución han mencionado algunos de los derechos que se verían vulnerados con esta decisión. La autonomía personal, que es el libre desarrollo de la personalidad, 
la libertad de conciencia y la libertad de opinión. Es distinto que obliguen a las personas, que es lo que yo digo, no puede hacerse porque violaría esos de derechos humanos, a restringir que es ya una medida sanitaria de bioseguridad y por salubridad pública que pueden hacer ciertos alcaldes. Precisamente en Cali ya se ha anunciado que para el ingreso de eventos públicos y partidos en el Estadio Pascual Guerrero, las personas deben presentar su certificado de vacunación como medida preventiva ante un posible nuevo pico de contagios. La secretaria de Salud de Cali mencionó que ya se han evidenciado resultados que demuestran que la vacuna ayuda a contrarrestar la gravedad de los casos y el aumento de los mismos. Los resultados demuestran que la vacuna sí tiene unos resultados positivos. La derivación a UCI, la mortalidad, tener, disminuir la mortalidad en las personas que ya se han vacunado. Si bien en Colombia no es obligatorio aplicarse la vacuna, cada vez son más los espacios que exigen esta certificación como medida preventiva, dejando sin acceso a las personas que por razones personales y libres deciden no vacunarse. Precisamente bares y restaurantes del Valle y Cali afirman que la mayoría de sus trabajadores ya están vacunados y que no exigirán a sus clientes el carnet de manera obligatoria para ingresar a sus establecimientos. Mientras que en el Congreso sigue la polémica por el proyecto radicado en la Cámara de Representantes que busca exigir la vacuna contra el COVID-19 de manera obligatoria, bares, restaurantes y demás establecimientos nocturnos del Valle y Cali implementan estrategias para incentivar de manera pedagógica a empleados y clientes a vacunarse. Estamos incentivando la vacunación dentro de nuestros restaurantes con nuestros empleados. Les estamos dando un día remunerado por presentar el carnet con el esquema de vacunación completo o también tienen la opción de un pasadía con su familia en el lago Calima. Algunos otros establecimientos tienen descuentos o medidas de cortesía para sus clientes con la intención de cumplir con esta estrategia que busca aportar a la reactivación del departamento y la ciudad. Bueno, pues invitamos a todos los clientes a que se vacunen porque realmente hemos visto el resultado y es que la curva ha bajado y ha disminuido significativamente y eso nos ha permitido reactivarnos económicamente. Realmente hemos visto que funciona, la gente joven súper invitada a vacunarse y bueno, para que podamos continuar con la reactivación económica, no solo de este sector, sino de la economía de nuestro país. Desde este gremio afirman que desde marzo que comenzó el plan de vacunación en el país, la recuperación y la reactivación económica en los establecimientos se ha dado de manera positiva, aumentando casi el doble de las ventas que para esta época tuvieron en 2020. Y justamente a través de nuestras redes sociales les preguntamos a nuestros usuarios si está de acuerdo con la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria en Colombia. Y eso fue lo que nos respondieron. Hasta el momento en Twitter el 75.3% dijo que sí y un 24.7% dijo que no. En nuestro Instagram un 68% contestó que sí y un 32% dijo que no. En Twitter han hecho 454 votos hasta el momento y en Instagram 1,148 votos. Recuerden que el sondeo continúa vigente, así que pueden seguir respondiendo a través de nuestras redes sociales, arroba noti 90 minutos. En otras noticias, las autoridades detuvieron a cinco integrantes de la banda delincuencial conocida como San Francisco, señalados de participar en múltiples homicidios, entre ellos el crimen de la joven Santiago Ochoa o del joven Santiago Ochoa, quien fue decapitado y cuya cabeza fue hallada en el corregimiento de Agua Clara en el pasado mes de junio. Ante un juez deberán responder los presuntos autores del crimen del joven Santiago Ochoa, ocurrido el pasado 19 de julio en Tuluá. El joven fue decapitado y su cabeza arrojada a la calle en una bolsa negra. Tenemos que ratificar lo que dijimos hace unos meses. El homicidio de ese joven fue cometido cobardemente por un grupo delincuencial que opera en el sector del barrio San Francisco, que no es el barrio San Francisco para que no lo macarticemos. Es un grupo delincuencial que operaba ya y que ya fue desmantelado por nuestra policía y los móviles hoy está con, con totalmente seguro, no tiene que ver con ningún hecho de manifestaciones del mes de abril y mayo pasado. La policía desde un principio descartó la participación de los uniformados en este homicidio. Y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos. También ofrecemos, para acelerar esta importante investigación, una recompensa de hasta 10 millones de pesos para lograr la captura 
de los autores materiales e intelectuales. En esta ciudad, las cifras de homicidios se han reducido en un 17%. Hoy en Droguerías con Subsidio es Jueves Vital. Recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Vive una nueva dimensión de la educación y reevoluciona re con la UAO. En la Universidad Autónoma de Occidente estamos comprometidos con el desarrollo sostenible del país a través de la educación acreditada de alta calidad. Ingresa a www.wao.edu.co y descubre nuestros programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial, virtual, combinada y dual. Elige ser wow. Ingeniería es en la wow. Por el mundo en movimiento. Estudia ingeniería mecánica en la wow. Ingeniería es en la UAO. Wow. Desde aquí, desde allá, todos vamos a orar. Desde aquí, desde allá, todos vamos a orar. Desde aquí, desde allá, desde allá, todos vamos a orar. Desde aquí, desde allá, ahí todos vamos a orar. Guadalupe podría ser la primera mujer en Marte. Emiliano podría ser el creador de un nuevo estilo musical. Juntos podemos cambiar la base de sus vidas. Con Hogares Saludables Argos. Por cada saco de cemento gris que compras, donamos 200 pesos para el mejoramiento de miles de viviendas vulnerables de nuestro país. Fomentando además oportunidades de empleo para jóvenes en Colombia. Cambiemos vidas. Argos. Creamos valor social. Conoce más en cambiemosvidas.co mi abuelo me enseñó a cuidarlo todo. Hicimos un muro para proteger la casa y una cerca para cuidar la huerta. Me enseñó que debo empezar por pequeños pasos, ahorrando en un producto protegido por el seguro de depósitos de Fogafín. Un seguro gratuito que protege hasta 50 millones de pesos el dinero que tengas ahorrado en una entidad inscrita en Fogafín. Fogafín. En el Pacto Colombia con las Juventudes escuchamos las inquietudes, ideas y propuestas de más de 14.600 jóvenes en 492 mesas desarrolladas en todo el país. Gracias a este diálogo franco y sincero entre los jóvenes y el gobierno nacional, identifiquen en 12 líneas de acción que tendrán una inversión de más de 33,5 billones de pesos. En esta tercera fase que es de implementación y seguimiento, es fundamental que los jóvenes sigamos participando y haciendo veeduría. En Colombia, el Pacto Joven nos une. El trabajo duro necesita unas llantas que duren más. Chao, Jan, las llantas de moto más vendidas en Colombia. En Internet quiero quitar todos los carbohidratos de mi vida. No es dejar de comer o hacer dietas imposibles. Basta con una alimentación balanceada en porciones adecuadas. Hablemos. El 40% de los diagnósticos de cáncer están asociados a la obesidad. En los tres editores SAS ofrecemos cursos pre ICFEX, material y asesorías pedagógicas. Si deseas más información, contáctanos al 442-2774. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. En las comunas 13, 15 y 16 de Cali inició el piloto para combatir el dengue con World Mos Mosquito Program, un novedoso método complementario de control biológico para proteger a las personas justamente de las enfermedades transmitidas por el mosquito como el dengue y el zika. El método con Golbaquia del World Mosquito Program es considerado como una solución económica autosostenible a largo plazo y complementaria a los programas de control de vectores de las autoridades de salud para combatir el dengue. En Cali, las comunas del oriente aportan el 42,7% de los casos en la ciudad, por lo que se está iniciando un piloto con este método. Esta tecnología es de, representa el uso de una bacteria que es 100% natural. Infectamos esa bacteria en los zancudos y con eso se parejan con los zancudos silvestres y así este, sus hijos y sus hijos hijos tienen esa bacteria y eso bloquea 
el transmisión, la transmisión, disculpe, de dengue. En el norte de Australia se logró erradicar totalmente el dengue con este método complementario, pese a que era una zona donde abundaba. Y en otros países como Indonesia, Vietnam y Brasil también se ha comprobado su efectividad. Finalmente, en Colombia, en la ciudad de Medellín, ha mostrado resultados positivos. En Medellín ya estamos en el 62% de reducción de la transmisión y Medellín está experimentando desde el año pasado los menores números de casos de dengue de los últimos 20 años. La erradicación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades como chikungunya, zika y la fiebre amarilla es relevante, pues hasta el 4 de septiembre de este año el porcentaje de hospitalización por dengue con signos de alarma fue del 68,2%, mientras que para los casos de dengue grave la hospitalización fue del 91,3%. Y en las tardes de música antillana en 90 minutos, nuestro jefe de redacción Gerardo Quintero tiene una invitada especial. Adelante Gerardo, ¿y de quién se trata? Desde Miami nos acompaña Claudia Celina Domínguez, la nieta de Celina y Reutilio. Bienvenida Claudia a 90 Minutos y cuéntanos de tu próxima visita a Cali. Hola, hola mi gente, un saludo especial para todos. Es mi primera vez que voy, entonces tú sabes, siempre esos nervios de artista nunca se pierden, nunca jamás, aunque lleves 20 años en el escenario, pero sí, sí tengo esa buena vibra y ese, y ese deseo. De, de llegar allá y entonces ver cómo, cómo el, el público recibe a, a Claudia Celina. ¿Qué sabes tú de Cali y cómo interpretas ese amor que le tienen los caleños a tu abuela? Eh, me atrevo a decir que Cali fue de las ciudades que más la quiso. Pues más o menos lo que tengo así es, es esa referencia de cómo la quisieron ustedes y que no, en nombre mío y de mi familia agradecerles que la quieran tanto y que mantengan ese legado todavía vivo. Claudia, ¿qué recuerdos tienes de tu abuela? ¿Cómo era ella? ¿Cómo era contigo? Mi abuela era muy fuerte de carácter. <risa> ella me veía que yo afinaba y que yo llevaba bien la clave. Y ella me decía, acuérdate que tú debes ser Selina segunda. Y siempre me corregía si hacía algo mal en la melodía, así. ¿Por qué crees, Claudia, que tu abuela sigue vigente en la música y aún se sigue escuchando en tantas partes del mundo? La gente... Todavía se siente identificado con la música de ella y ella se sentía como un, como un estandarte en nuestra música. Los invito a que puedan pasar por allá, a que disfruten un poco de la música de mis abuelos y, y a que me vean. Claudia, imposible dejarte ir sin que nos interpretes un pequeño verso de lo, aquellos que hacía tu abuela. pensando... Y por ti sufriendo, vuelve a pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, hagas desdichado a mi corazón. El Plan de Inclusión Social de Emergencia, estructurado por la administración del alcalde Jorge Iván Ospina, vela por el bienestar de todos los habitantes, direccionando los programas y presupuestos necesarios para mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el territorio. Incorporaremos a 10.000 jóvenes a procesos educativos, donde se les dará un subsidio de alimentación, un subsidio de transporte en carreras profesionales, en carreras técnicas, en carreras tecnológicas, en educación para el trabajo y en aquellos que no terminaron el bachillerato y lo quieran terminar por ciclo. El plan también incluye programas para la empleabilidad, educación y seguridad alimentaria para entregar más de 50 mil raciones diarias en los comedores comunitarios. Vamos en esta estrategia de consolidar nuestros comedores comunitarios. No queremos que nadie pase en hambre, una cali sin hambre es la consigna. De igual manera, el plan incluye el mejoramiento de barrios para recuperar espacios públicos deteriorados a través de las juntas de acción comunal. Con el patrocinio de Café Águila Roja, la siguiente información deportiva. Esta tarde la Selección Colombia enfrenta a Chile por la décima fecha de la eliminatoria mundialista. Quinto partido para el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda con la tricolor rumba a Qatar 2022. Colombia desde la clasificación al Mundial de Corea 2002 no le gana a los australes de local. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. 
El técnico Reinaldo Rueda sale obligado a sumar con la selección ante Chile en la eliminatoria, rival que conoce a la perfección. Creo que debemos de hacer un juego muy inteligente, un juego eh, de, de muy buena movilidad, de gran intensidad. Eh, vamos a enfrentar una selección que, que tiene una gran huella, una gran virtud, eh, jugadores que tienen una, una base y un soporte de, de más de 10 años jugando juntos. Por la eliminatoria, la tricolor no vence a los australes como local hace 20 años. La última vez fue en noviembre de 2001 en Bogotá, tres goles a uno. Estos 20 años de no ganarle a Chile y, y todo lo que ha pasado, hay que revisar qué, qué ha sucedido. ¿no? La décima fecha rumbo al Mundial de Qatar tendrá los siguientes partidos. Uruguay ante Ecuador, Paraguay ante Venezuela, Colombia, Chile, Argentina frente a Bolivia y Brasil ante Perú. En Pepe Ganga, 30% en Gurmia, Gama y Vivitar, 25% en Black and Decker y Remington, del 8 al 14 de septiembre. También en pepeganga.com, aplican términos y condiciones. Vive un día guau wow con nuestras pasantías presenciales. Es momento de elegir tu futuro profesional. Ven a nuestras pasantías y conoce el campus guau. Wow. Explora nuestros laboratorios, vive una experiencia práctica de tu carrera y vive una nueva dimensión de la educación. Cupos limitados. Inscríbete ya en www.wow.edu.co slash eventos. Vive una nueva dimensión de la educación y conéctate con el siguiente nivel profesional. En la Universidad Autónoma de Occidente encontrarás posgrados de alta calidad académica que te brindarán las herramientas para afrontar los nuevos retos profesionales. Conoce nuestros doctorados, maestrías y especializaciones en modalidad presencial, virtual y combinada. Ingresa a www.wow.edu.co y reevoluciona re con la WOW. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Arriba ese ánimo con Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase, tienes la mejor energía para salir adelante. Con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único. La vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. puedes cumplir el sueño de recorrer Leticia, porque Leticia te está esperando. Te espera la paz de navegar por el río más largo del mundo y la belleza de la selva amazónica, hogar de miles de especies únicas. Y te esperan reservas naturales para hacer ecoturismo. Leticia te está esperando, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Continuamos en 90 minutos y la Junta Directiva del Deportivo Cali presentó a Rafael Dudamel como el nuevo técnico del equipo profesional. El orientador venezolano debutará este sábado en el Clásico Caleño por la Liga. Luego de 20 años de haber dejado al Deportivo Cali como arquero campeón en la séptima estrella, Rafael Dudamel regresa como técnico. Encontrar las puertas abiertas de par en par es una sensación muy especial. Eh... He seguido siempre el, el andar del equipo y en esta temporada encontrar una nómina, encontrar un plantel lleno de tanto talento. Dudamel está listo para dirigir su primer clásico como técnico este sábado en Palma Seca. En esta etapa de director técnico quiero que sea igual o mejor. No veo el momento de que llegue el sábado y poder reencontrarnos en un nuevo estadio, ya no en el Pascual, en nuestra casa no una casa prestada, no una casa alquilada, en nuestra casa, y esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque jugar y defenderla allí. El técnico verdiblanco firmó hasta junio de 2022 con Deportivo Cali. América y Deportivo Cali igualaron en el clásico caleño número 25 por Copa. Cerca de 8.000 personas ingresaron al estadio Pascual Guerrero. La figura del clásico fue el capitán Escarlata, Adrián Ramos. En el primer clásico caleño de Copa marcaron el uruguayo Hernán Menosi y Teófilo Gutiérrez para los azucareros. Son tres clásicos seguidos y, y, y hay que oxigenar, hay que, hay que cuidar a los jugadores, eh, 
en la parte física, también obviamente en, en, en la parte táctica había que hacer unos cambios, había que oxigenar el, el medio campo. Por América su capitán Adrián Ramos anotó luego del rebote de tiro penal y el golazo cerrando el partido para la igualdad en el Clásico. Queda una llave abierta y seguramente que vamos a mirar quién gestiona mejor, mejor la nómina para este partido por liga este fin de semana y quién planifica mejor para el próximo partido de vuelta. Cerca de 8.000 aficionados asistieron al Estadio Pascual Guerrero al primer clásico de Copa. Y hasta aquí las noticias en 90 minutos. Feliz tarde para ustedes. Dios te Lorena. Feliz día. Gracias, Kelly. Los invitamos nuevamente mañana a partir de las 7 a primera hora y a partir de la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Les deseamos una feliz tarde.